ഹണി ഗ്രേപ്പ് എന്ന് ചിലയിടത്ത് പറയും അറേബ്യൻ ഗ്രേപ്പ് ജ്യൂസ് എന്ന് ചിലയിടത്ത് പറയും അത് തന്നെ സാധനം ഏതായാലും സംഭവം പൊളിയാണ് പാചകം എന്ന് പറയും പുട്ടിന്റെ പാചകം നാടൻ പാചകം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ ശരിക്കും പറഞ്ഞ മുളയുടെ കണ്ണയിലാണ് പാചകം ഇത് കണ്ടോ മുളം കുറ്റി മുളം കുറ്റിക്കകത്താണ് ശരിക്കും പുട്ട് പാചകം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കുത്തിയിടുന്ന കാഴ്ചകളും കാണാം നമുക്ക് രുചി ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യാം നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് കുറച്ച് പുട്ടടിക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നിരിക്കുകയാണ് മാളേകാട് സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് അമ്മയുടെ പേരെന്ന അമ്മേ ഭാരതിയമ്മ ഭാരതിയമ്മ ഇവിടെ പുട്ടുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ചേച്ചിയുണ്ട് ചേച്ചിയുടെ പേരെന്താ സുഭാഷിണി ചേച്ചിയുണ്ട് അതേപോലെ മറ്റേ ചേച്ചിയോ അംബിക ചേച്ചി അംബിക ചേച്ചി ഫ്രണ്ട് നിന്ന് ചായ അടിക്കുന്നു സുഭാഷിണി ചേച്ചി അരി ഇടുന്നു ഉച്ചക്കത്തെ ചോറിന് രാവിലെ ഇവിടെ പുട്ട് അതേപോലെ തന്നെ പരിപ്പ് ഡ്രൈ പരിപ്പാണ് പരിപ്പിപ്പുറത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് ഉരുളിയിൽ പരിപ്പ് ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മുട്ടക്കറി ഉണ്ട് അല്ലേ മുട്ടക്കറി ഉരുളങ്കിഴങ്ങ് ചേട്ടന്റെ പേരെന്താ സോമൻ ചേട്ടൻ സോമൻ ചേട്ടൻ അപ്പുറത്ത് വിളമ്പുന്നു പുട്ട് വിളമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചെറിയൊരു നാടൻ ചായക്കടയാണ് പക്ഷെ നല്ല ഒന്നാന്തരം ചായയും കുടിച്ച് പുട്ടും പരിപ്പും കഴിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ മുട്ടക്കറിയും കൂട്ടി അങ്ങ് പോവാം പുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ പുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ അരിപ്പുട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഗോതമ്പ് പുട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഉണ്ട് അല്ലേ അമ്മേ അതെ അതെ ഗോതമ്പ് പുട്ട് ഇപ്പുറത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടും കുത്തി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അരിപ്പുട്ടും ഉണ്ട് ഗോതമ്പ് പുട്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തുള്ളതുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ പാചകം എന്ന് പറയാൻ പുട്ടിന്റെ പാചകം നാടൻ പാചകം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ ശരിക്കും പറഞ്ഞ മുളയുടെ കണ്ണയിലാണ് പാചകം ഇത് കണ്ടോ മുളം കുറ്റി മുളം കുറ്റിക്കകത്താണ് ശരിക്കും പുട്ട് പാചകം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കുത്തിയിടുന്ന കാഴ്ചകളും കാണാം നമുക്ക് രുചി ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇതാണ് സുഭാഷിണി ചേച്ചി സുഭാഷിണി ചേച്ചി അരി അരി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഓൾറെഡി അരി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വിറയെടുപ്പിലെ പാചകമാണ് കണ്ണിന് അതോട്ട് പുകയടിക്കും ആവിയടിക്കും ഏതായാലും ഇനിയിപ്പം ചായ കുടിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ പുട്ടും പരിപ്പും ഒക്കെ കഴിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോവാം നമ്മളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഐശ്വര്യമാണ് കേട്ടോ ഐശ്വര്യ നേരത്തെ തൃപ്പൂണിത്തറയിൽ കുറെ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മാറ്റിനും ഉണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം ഐശ്വര്യ തപ്പിയെടുത്ത ഒരു സ്ഥലമാണ് കൊള്ളം കേട്ടോ പക്ക വില്ലേജ് ഇച്ചിര ആ ടൗൺ ഇന്ത്യ തിരക്കൊക്കെ മാറിയിട്ട് വില്ലേജിൻ്റെ ഒരു ആംബിയൻസ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം അതേപോലെ തന്നെ ഐശ്വര്യയും മാറ്റിനും അരിപ്പുട്ട് തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു സ്വല്പം ഗോതം പൂട്ടും ഒരു സ്വല്പം അരിപ്പുട്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പുട്ടും അതേപോലെ തന്നെ പരിപ്പ് പരിപ്പ് ഉടച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടാലും മാറ്റം പറയുന്നത് അത് കണ്ടാലും പുട്ട് പോലെ തന്നെയുണ്ട് പുട്ട് പോലെ തന്നെയാണ് ആ അരി എന്നുള്ളൊരു ഫീല് അല്ല പരിപ്പെന്നുള്ളൊരു ഫീല് തോന്നുക അല്ലേ തോന്നുക ഐശ്വര്യ കഴിച്ചു തുടങ്ങിയാലോ കഴിക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ പപ്പട ഒന്ന് ഇതിന് ആദ്യമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് പൊടിച്ച് ഇതുണ്ടോ ഇതുപോലെ ആ പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഗോതമ്പ് കൂട്ടയിൽ ആദ്യം പിടിച്ചു ഗോതമ്പ് കൂട്ടോ അരിപ്പൂട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാം ഞാൻ ഗോതമ്പ് കൂട്ടയിൽ ആദ്യം പിടിച്ചു ആ പപ്പടം ഗോതമ്പ് കൂട്ടിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് ഒരു സ്വല്പം പരിപ്പ് ഡ്രൈ പരിപ്പ് അതും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒഴിക്കാനായിട്ടൊരു ചാർ വേണമല്ലോ ഇവിടെ വെജിറ്റബിൾ ചാർ ഉള്ളത് അത് നമുക്ക് കുറച്ച് നിങ്ങൾ വെജിറ്റബിൾ ചാറോ മുട്ടച്ചാറോ ഒഴിച്ച് വേണമെങ്കിലും തുടങ്ങാം മുട്ടച്ചാറ് എടുക്ക് ചാറ് ചാറ് ഒഴിക്കാതെ പുട്ട് കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആ പരിപ്പും പുട്ടും കൂടെ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ ആ പരിപ്പും പുട്ടും മാത്രമായിട്ട് കഴിക്കേണ്ടവർക്ക് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെ കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കഴിക്കാം ഞാൻ എല്ലാം കൂട്ടി കഴിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് അതെനിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടം അത് ആൾക്കാർ പറയാനുണ്ട് നീ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി കഴിച്ചാൽ എന്താണ് രുചി കിട്ടുക പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷമാണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെതായ ഒരു രുചിയുണ്ട് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ മാറ്റിനെ ആദ്യമായിട്ടാണോ ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്നത് പുട്ട് പപ്പടം കൂട്ടി കഴിക്കുന്നത് തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ സിനിമയിലൊക്കെ
അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ ഒരു പ്രത്യേക കോമ്പിനേഷനാണ് ഇത് അല്ലേ നാടൻ രുചിയുടെ ആ ആ ഹൈലൈറ്റ് തന്നെ വരുന്നത് ഓ സൂപ്പർ അടുപ്പിലുണ്ടാക്കേണ്ട അതെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അതെ ചേച്ചി കൂടി ചോദിക്കട്ടെ ചേച്ചിയെ ഒരു സ്വല്പം പരിപ്പ് കറിയും കൂടെ തരും പരിപ്പും കൂടെ തരുമോ ആ അതേപോലെ ചായ ചായ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടേ ആ മൂന്ന് ചായ ഹൈലൈറ്റ് അതെ അതെ ഇതാണ് ചേച്ചി കേട്ടോ ഞാൻ മുമ്പേ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇതാണ് ചേച്ചി ഇപ്പുറത്ത് വേറെ ആൾക്കാരും ഉണ്ടല്ലേ അപ്പറെ അപ്പറേ കണ്ടിരുന്നു ഞങ്ങളെ രാവിലെ ഇവിടെ കയറി വന്നപ്പോഴത്തെ രാവിലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളിവിടെ വന്നപ്പോഴത്തെ ഒമ്പതരയായി അന്നേരം നല്ല തിരക്കായിരുന്നു ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു പത്തര ആവാറായി അല്ല ഒമ്പതരയില്ല ഒമ്പതായപ്പോൾ വന്നു ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മണി ആവാറായി ഇപ്പോൾ തിരക്കൊന്നും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രാവിലെ ആറ് മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണി വരെയാണ് ഇവിടെ ഫുഡ് കിട്ടുക രാവിലെ പുട്ടും പരിപ്പും ഒക്കെ കിട്ടും ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വൈകുന്നേരം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്നാക്സ് കിട്ടും ചെറിയ കടികൾ കടി ചായ കടികളും കിട്ടും മാർട്ടിന് പരിപ്പിൻ്റെ രുചി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുത്താനും മാർട്ടിന് ഇച്ചിരി കൂടെ പരിപ്പൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പരിപ്പ് അത്രയും മതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ പരിപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കയറിയാൽ മതി ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രുചികളല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരു മുട്ട എടുത്ത് വെച്ച് മുട്ടക്കറി ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ചായ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ചായ കുടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സ്വല്പം മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ആ പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കഴിച്ചിട്ട് ചായയിലോട്ട് വരാം മുട്ടക്കറിയാണോ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ മുട്ടക്കറിയുടെ രുചി സൂപ്പറാണ് പരിപ്പും പുട്ടും മുട്ടക്കറിയും കൂടെ കൂട്ടി കഴിക്കാനായിട്ട് സുഖമാണ് അതിനോട് പപ്പടം ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പം ആ ചൂട് ചായ കൊണ്ട് കഴിക്കാം പറഞ്ഞേ യെസ് ഐശ്വര്യ അടിപൊളി പുറത്ത് ചെറിയ മഴ അകത്ത് പുട്ട് പരിപ്പ് ചായ ഓ ഇനിയിപ്പം തീർന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് ഉടനെ തന്നെ പോവാണ് എങ്ങോട്ടാ ഇനി പോകുന്ന ഐശ്വര്യ എനിക്ക് വേണ്ട വേണോ ആർക്കും ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ ജ്യൂസ് കിട്ടുന്ന കടയിലേക്ക് പോവാണ് ജ്യൂസ് ജ്യൂസ് കുടിക്കാൻ പോവാണ് ജ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ പേരാണ് പക്ഷേ എ ബിഗ് ജ്യൂസ് എന്നായുണ്ട് താങ്ക് യു ഐശ്വര്യ വേണ്ടേ നമ്മൾ ജ്യൂസ് കുടിക്കാൻ ഇവിടെ എത്തി സ്വാമിയുടെ കടയെന്നാണ് പറയുന്നത് തൃപ്പൂണിത്തറയാണ് സാൻസ്ക്രിറ്റ് കോളേജിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് സാൻസ്ക്രിറ്റ് കോളേജിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് തന്നെ ഇവിടെ നല്ല തിരക്കാണ് കേട്ടോ ചെറുതായിട്ട് മഴയുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ ഒതുങ്ങി നിന്ന് അങ്ങ് കഴിക്കുകയാണ് അവിടെ ആണെങ്കിലും പിള്ളേരൊക്കെ നിന്ന് ചായ കുടിക്കേണ്ടവർക്ക് ചായ കുടിക്കാൻ കടിയുണ്ടല്ലേ ചായയും കടിയും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സ്വീറ്റ്സ് ആ കുറച്ച് സ്വീറ്റ്സ് ഐറ്റം എല്ലാം ഉണ്ട് ലഡു ജിലേബിയൊക്കെ പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഐശ്വര്യ ഇതാണല്ലേ ഗ്രേപ്പ് ജ്യൂസ് ആണ് അത് ഹണി ഗ്രേപ്പ് അല്ലേ ഇത് ഈ ഗ്രേപ്പിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളോടുള്ള ആ ഹണി ഗ്രേപ്പ് എന്ന് ചിലടത്ത് പറയും അറേബ്യൻ ഗ്രേപ്പ് ജ്യൂസ് എന്ന് ചിലടത്ത് പറയും അത് തന്നെ സാധനം അതാണ് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹണി ഗ്രേപ്പ് ഹണി ഗ്രേപ്പിൻ്റെ അതേ രുചി തന്നെ ഇതിന് ഹണി ഗ്രേപ്പ് എന്ന് വയനാട് ഭാഗത്തോടൊക്കെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹണി ഗ്രേപ്പ് എന്ന് പറയും നമ്മുടെ എറണാകുളത്താണെങ്കിലും വഴിയിലൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് പലരും നല്ലല്ലേ ഒരു റിഫ്രഷിംഗ് ഫീലിംഗ് തോന്നുകയും ചെയ്യും അതെ കടിക്കാനും കിട്ടും ഇടയ്ക്ക് ആ ഗ്രേപ്പ് കടിക്കാനും കൂടെ കിട്ടുമ്പോൾ സംഭവം പൊളിയാണ് മഴ ആയതുകൊണ്ട് ഗ്രേപ്പ് ജ്യൂസിനോട് നമുക്ക് അത്ര അഭിനിവേശം തോന്നാൻ സാധ്യത കുറവാണ് പക്ഷെ മഴ എല്ലാവരും ഇച്ചിരി ചൂടൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു റിഫ്രഷിംഗ് ഫീലിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നും ഏതായാലും സംഭവം പൊളിയാണ് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ നടത്താം അടുത്ത വീഡിയോ ഉടനെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ കാണാൻ മറക്കണ്ട പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് അത് ഒരു തകർപ്പൻ വീഡിയോ ആവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഷാപ്പിലെ രുചി വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് ഉടനെ വരുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക എന്നും കൂടെ ഉണ്ടാവുക തൽ